तर आदित्य एल वन हे यान तयार करण्यामध्ये पुण्यातील आयुक संस्थेतल्या शास्त्रज्ञांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे या शास्त्रज्ञांसोबत संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी मंदा गोंजारी नाव दोन हजार आठ साली भारताकडून सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी आदित्य मोहिमेची घोषणा करण्यात आली त्यावेळी या मोहिमेचा उद्देश आणि व्याप्ती मर्यादित होती पुढे हा उद्देश आणि व्याप्ती वाढवत नेण्यात आली दोन हजार तेराला आदित्य एलवन हे नवीन नाव या मोहिमेला मिळालं आणि त्यानंतर इस्रोकडून या आदित्य एलवनसाठी लागणारे जे काही पार्ट्स आहेत किंवा जी काही आयुध आहेत ती तयार करण्यासाठी पुण्यातील या आयुकासारख्या इतरही ज्या काही संस्था आहेत आपल्या देशातल्या त्यांना सांगण्यात आलं आणि अखेर ही आदित्य एलवन मोहीम सुरू होते आहे चांद्रयानानंतर भारताचं जे सूर्यान आहे ते आकाशात झेपावत आहे या आदित्य एलवनमध्ये जे सात पेलोड आहेत त्यापैकी एक पेलोड पुण्यातील या आयुका संस्थेमध्ये तयार करण्यात आला आहे हा पेलोड आणि हा सूट तयार करणारी जी आयुकामधली टीम आहे त्या टीममधले काही सदस्य आत्ता आपल्यासोबत आहेत काही ऑलरेडी बेंगलोरला उपस्थित आहेत आपण त्यांच्याकडून या मोहिमेबद्दल जी काही वेगवेगळी माहिती आहे आपल्या काही शंका आहेत त्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत सर वेलकम दिस इज अ व्हेरी पायोनियर एक्सपिडिशन वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ धिस काइंड ऑफ एक्सपिडिशन टू ऑल ह्युमन काइंड येस Uh, so it is a payload which is being made for the first time ever anywhere in the world to look at the sun in this way it will be studying the sun round the clock 24 by 7 that is the importance of l1 point why we are going to l1 point there are, i will touch upon two important aspects of why we are planning this mission first one is in earth all source of energy on earth is from the sun all the sun provides everything we need in terms of energy so even a small change in the energy output of the sun can have a big impact on earth's conditions especially in its atmosphere the the components of the atmosphere like ozone oxygen etc and these changes can have a profound effect on the climate on earth and we are all worried about climatic changes it's a big concern for all of us so we this payload will address some of the questions related to sun's impact on earth's atmosphere and the climatic conditions on earth that is one part the second part is in addition to producing the light or the energy which we get from the sun sun also emits a lot of particles like electrons protons etc and these particles travel at very high speed and sometimes sun also emits these particles in a big burst okay. uh, flare uh, ejection and if these large amount of particles happen to reach earth it can have <clears throat> very um, serious impact on our communication systems <clears throat> power systems satellites etc etc so if we can understand what processes on the sun can lead to this emission of this large amount of particles which can potentially reach earth then we can take preventive actions to protect our uh, facilities like power system satellites etc thank you okay. uh, sir we have a many satellites in orbit so uh, these uh, aditya elven how it uh, beneficial for our satellites um so as you said there are actually many satellites looking at the sun and this is started in late 60s when they discovered that uh, the solar atmosphere is very hard, uh, hot and then there are radiation which could be hazardous so the space weather concept came in and since then it has been a regular affair to continuously monitor the sun so this continuous continuous monitoring of the sun is the keyword which we should look at um if you go to l1 point then uh, you have an opportunity to continuously monitor the reason being that if you take any two bodies uh any two gravitational system uh then you have uh, five such points where the gravitational force of attraction nullifies each other and uh, one of those points is between the sun earth line from the sun towards the earth side and when the earth is moving around the sun this line also moves and therefore the elbow point moves as well so this satellite although we call it as a satellite but when it orbits it behaves like planets if you like right because going around the uh, uh, sun and is following the similar uh, period as the earth would be and there will have a continuous monitoring of the sun 
Now, such a satellite or similar satellite was sent in 1995 by ESA and NASA. Okay. Um, and the idea was to actually do continuous monitoring of that. And they did, I mean, that was the time when it was demonstrated that if you do continuous monitoring, then you can learn quite a lot about the sun. And this is the second such satellite where you have um, the added part in this that you would be doing remote sensing as well as in situ measurements and magnetic field measurement from the solar uh, eruptions uh, from the same platform. And thereby you have a full comprehensive view of the solar radiation, the particle emission, as well as the magnetic field which is coming from the sun towards the earth. As uh, Professor Ramprakas alluded to, when you have these energetic particles are coming, they are frozen into magnetic field. So if the magnetic field is such that it does get into direct connection with the Earth's magnetic field, that's when you have all these particles from the sun that get into the Earth's atmosphere, okay. right? And therefore, this measurement of magnetic field is very important. And this is the first time we'll be doing all these measurements comprehensively from one particular satellite, and therefore, all these information will be correlated and understood better. तर सूर्य आपल्याला दिसताना जरी दररोज एक सारखाच दिसत असला तरी या सूर्याच्या पृष्ठभागावरती आणि सूर्याच्या अंतर्भागामध्ये सतत मोठमोठे स्फोट होत असतात आपल्या आपण सगळ्यांनी आपल्या विज्ञानाच्या पुस्तकांमध्ये शिकलेलं असतं आणि सतत हा जो सूर्य आहे किंवा सूर्याचं तापमान आहे ते सतत बदलत असतं आणि आपल्या मानवजातीला जर पुढे तगायचं असेल किंवा जे काही पर्यावरणामध्ये जे बदल होत आहेत तर त्याला अनुसरून काही बदल करायचे असतील तर या सूर्याचा जो अभ्यास आहे तो आवश्यक आहे आणि त्यासाठी आदित्य एलवन सारख्या मोहिमा या गरजेच्या आहेत या प्रतिकृती आहेत या ठिकाणी ही आदित्य एलवनची आणि त्यानंतर पेलोडमधला जो सूट आहे त्याची तर हे नक्की काम कसं करणार आहे तुम्ही सांगाल हे कसं म्हणजे याचं फंक्शनिंग कसं असेल सूट जो पेलोड आहे तर तो आम्ही सगळ्यांनी इथं आमच्या टीमनी इथं स्वतः डिझाईन करून तो बनवला आहे तर त्याची एक वेगळे पण आहे ज्या देशांनी आधी यान पाठवलेत सू सूर्याचा अभ्यास करायला तर ते फक्त करोना असा अभ्यासाशी रिलेटेड होत आहे आत्ता म्हणजे सूट जे आहे तर ते खूप वेगवेगळ्या वेवलेंथमध्ये सूर्याला बघणार आहे आमच्याकडे सोळा असे फिल्टर्स आहेत वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंटवर की जे खूप म्हणजे दोनशे नॅनोमीटर टू चारशे नॅनोमीटर या वेवलेंथमध्ये सूर्याचा अभ्यास करणार आहे आणि अजूनही त्याच्यावरही पुढं जाऊन त्याच्यावर जे फ्लेअर्स होणार आहेत तर ते फ्लेअर्स डिटेक्ट करायला म्हणजे असं प्रोफेसरांनी सांगितलं की त्याची वॉर्निंग जर आपल्याला आधी मिळाली तर आपण त्याच्यावर प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन्स घेऊ शकतो तर तशी सिस्टीम आम्ही याच्यावर डेव्हलप केलेली आहे बर याचं याचं फंक्शनिंग याचा जो रोल जो आहे तो सो मी आपको पेलोड के बारे में बता तो जैसे ये पेलोड देखेंगे तो पेलोड का एंट्रेंस अपर्चर यहाँ से है यहाँ से लाइट अंदर आती है और यहाँ पे हमारा प्राइमरी मिरर है जो कि सन की लाइट कलेक्ट करता है फिर फिर उसको वो सेकेंडरी मिरर की तरफ ट्रांसफर करता है और वो लाइट हमारे कई फिल्टर्स से पास होके डिटेक्टर तक पहुंचती है तो इस तरह से इमेज क्रिएट क्रिएट होती है डिटेक्टर पे सन की तो जो फिल्टर बैंड है वो जो सन की लेयर्स को हमें देखना है उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये दो मोटर्स हैं उन मोटर्स को रोटेट करके और इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट जो अर्थ के सॉरी सन के एटमोस्फेरिक लेयर्स हैं और सन का सरफेस है उसको उसकी इमेजेस ले सकते हैं यहाँ कालावधि का सेल कितनी कालावधि मधे हा काम करे पांच से दस साल ऐक्चुअली का प्रॉब्लम है यहाँ मधे कि रेडिएशन हा सगत मोटा इश्यू आतो आ जो डिटेक्टर है तो डिग्रेड हो खराब होता कालानुसार कारण तैर सतत रेडिएशन का इम्पैक्ट होता रहो तर जो कालावधि जो लिमिटेड है तर तो पांच से दह वर्ष मे अपन फिक्स का नहीं संगू शकत कि वे तो अपने महती नसत जोपर्यंत अपन ऐक्चुअल तिथ पेलोड वपरू शक वैला सुरुआत कर महती कहते अर्थात चांद्र मोहिम आ सूर्य मोहिम यह फरक आहे सूर्य आणि चंद्रामध्ये जो फरक आहे तोच कारण सूर्य स्वयंप्रकाशित आहे आणि सूर्याचं तापमान आणि सगळ्या गोष्टी सर प्लीज एलोब्रेट बेसिक डिफरन्स बिट्वीन चांद्रयान अँड दिस आदित्य एलोन ओके ऑफकोर्स चांद्रयान इज टू स्टडी दस मून क्लिअरली बट बेसिक डिफरन्स इज वी हॅड अ लँड चंद्रमा मून हॅज अ सर्फस इज अ रॉक सो यू कॅन लँड objects on the moon and then you collect material and try to find out what materials are present like water or um, 
carbon or any other kind of material presence on the moon's surface. That is the main aim of Chandrayaan. But on the other hand, um, Aditya, there's no question of something landing on the sun because yeah. it land in sun what distance it's in what distance uh, uh, Aditya went from uh, yes. sun. So if you uh, consider the distance between Earth and uh, the sun, it is 1500 lakh kilometers, 1500 lakh kilometers. Aditya L1 will go to 15 lakh kilometers only, which is 1% towards the sun. Okay. So it is in the vicinity of Earth, but that, is, that point is very special, as Professor Durgesh Tripathi was explaining, very special in the sense that the gravitation force of the Earth and the gravitation force of the sun balances out at that point. There's no gravitational net effect. So you can put a satellite in orbit around that point. That is a very special point. And that point is only 1% towards the sun along the line of sight, connecting sun and earth. Uh, so, uh, before that, uh, you said NASA and ISA. ISA means uh, Israel. European, European, space European space. Space. So, uh, what is the difference between the, that uh, expeditions and this one? Yeah, so as I said, um, at that time, not so much was known about the, the sun. So, whatever it was known based on that uh, different telescopes were designed. For example, uh, they also had an imager like suit, the, which we have built. But when you see electromagnetic spectrum, it goes from X-ray all the way to, or, or gamma ray all the way to infrared and radio. And then you, depending on what information you want to pick in, you just choose those frequency bands. So at that time, it wasn't thought that the frequency band which suit is looking at, it won't be important. Uh, it would be important enough. But slowly with time you understand, and now we know that the uh, frequency range suit is going to cover, that is probably the most important region. It is going to map the lower and middle layers of the atmosphere. And we know that the whole energy process, or the whole mass and energy which put into the corona, the outer atmosphere, comes from the lower atmosphere. And we want to understand that how these cyclic patterns happen, that how actually you put mass and energy. So that is a completely, completely new um, instrument and has never been done before uh, from space, like taking an image, full disk image in this wavelength range. Um, there are other instruments which are uh, very different. For example, um, uh, taking this soft X-ray and hard X-ray um, full disk integrated spectrum, that has been done from different satellites, but it wasn't done from SOHO, right? So SOHO had a very different science goals with some science goals, of course, and with a better understanding now, we are developing this. So, in the payload of Ayuka, we have to prepare the payload of Ayuka, and we have to prepare the payload of Ayuka. Are you okay with Marathi? So, the work of Ayuka, how do you prepare the 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 Ayuka? हो जब हम स्पेस बेस मिशंस में दे अपन काम करते हो त्याग पद्धति सा काम खूब बेगा पद्धति नहीं केला जाता जे कंपेयर टू अपन ग्राउंड बेस इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करते हो तो सरान नहीं आदिचा मुलाकातीन में दे संगीत लाए कि त्याग सटी एक खूब छान पद्धति ची क्लीन रूम एनवायरनमेंट लैब तैयार कराई � ते हमारा इसरो पर काम करता है ना खूब शिकायत लगने वाले थे आप पद्धति ने आने जब वहाँ आता है मिशन सक्सेसफुल है तो हमारा शायद आशा है कि इसरो पर अगर हमारा पूर्ण से प्रोजेक्ट्स पूर्ण करेला मिलते हैं आने खूब शिकायत लगने वाले इसरो करना तो आयु का सार क्या जा संस्था है अमी छोटा ंग अपने लग दिस्ता की कई क्षणान में दे चंद्रयान नासिल की वा सूर्य नासिल है आकाश जीपा होता मतलब त्यासाटी शास्त्रीय नंची ही टीम वर्षान वर्षे मेहनत घेतस्ते मी जैसा शुरुआती लम्हट लग 2008 साली पहली घोषणा जाली हुई थी यानी त्यान अंतर वेग वेगे टप्पे पार करत अता ही आदित्य एलवन मोहिम 
पूर्णोत्वाकडे निघालेली आहे आपण एक शेवटची या सगळ्या शास्त्रज्ञांची थोडी भावना आपण जाणून घेऊयात सर वॉट इज द युअर इमोशन्स आफ्टर दिस What is your emotions after this? Uh, oh, we are all very excited. <laughs> <of course. laughs> We're just waiting for the launch to happen. But before we go to that, maybe I can add one more point to what is important and unique about this payload. I think uh, Mahesh Bursi and uh, Shakya Singha were involved in it, in building some kind of onboard intelligence on, on the system to make sure that it performs well. Do you want to say something? Yeah, English, there? Marathi. Onboard intelligence, Marathi. 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 जस प्रोफेसर ने संगित कि आदित्य एल वन चौवीस तास संच इमेजेस घू शके कारण तो एल वन पॉइंट लेल अनइंटरप्टेड व्यूइंग अल संच पर्थपासन आदित्य एल वन चौवीस तास अवेलेबल ना तो आठ तास अवेलेबल आए तो मैं टोटल जो डेटा वॉल्यूम है अपना आदित्य एल वनक कलेक्ट कराए तो आठ तास कलेक्ट करा आणि आपल्याला जास्तीत जास्त इन्फॉर्मेशन हवी आहे आदित्य एलन पेपर तर आठ तासाचा ऑप्टिमाईज कसं करता येईल की इम्पॉर्टंट डेटा बरोबर आपल्या आठ तासात कसं घेता येईल यासाठी आम्ही ऑनबोर्ड इंटेलिजन्स डेव्हलप केला आहे की जेव्हा कुठली इंटरेस्टिंग इव्हेंट सणवरती होत असती तेव्हा सूट इमिजिएटली त्याला रिॲक्ट करतो ॲटोमॅटिकली ऑनबोर्ड इमेजेस घेतो त्याच्यामध्ये शोधतो कुठे इंटरेस्टिंग इव्हेंट होतो आणि फक्त इंटरेस्टिंग इव्हेंट जेवढा होतोय तेवढा पार्ट तो हाय स्पीड इमेजेस घ्यायला लागतो ॲटोमॅटिकली आणि हा जो इंटेलिजन्स आहे याच्यामुळे डेटा व्हॉल्युम पण कमी होतो आणि हे आधी ऑब्झर्व झालेलं नाही आहे बऱ्याचशा गोष्टी जसं गुरुप्रसरने सांगितलं की मिनी ऑफ दिस थिंग आर फर्स्ट टाईम आणि दुसरं असं आहे की फर्स्ट टाईम असल्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी अननोन आहेत जे आपल्याला शोधायच्या आहेत तर सिस्टीम ही पूर्ण कन्फिगरेबल केली प्रोग्रामेबल केली म्हणजे डेटा आल्यानंतर आपण ऑब्झर्वेशन मोड्स डिफाईन करू शकू डेटा बघून सायंटिस्ट ठरवतील की आता आम्हाला वेगळ्या पद्धतीने ऑब्झर्व करायचं आहे तर त्याला आपल्याला याच्यामध्ये शक्य होणार आहे जे नॉर्मली शक्य नसतं बऱ्याच पेरोडमध्ये प्री प्रोग्राम असतात तर हा पोस्ट लॉन्च प्रोग्रामेबल सॅटेलाईट केलेलं पेरोड केलं तर सूर्य आणि पृथ्वी यांच्यातील अंतर जेवढं आहे त्यातील एक टक्के अंतर हा आदित्य एलवन पार करणार आहे मात्र हे आद एक टक्के अंतर मानवासाठी खूप महत्त्वाचं आहे कारण सूर्य दररोज उगवतो आपण म्हणतो की रोज सूर्य उगवतो मात्र दररोज उगवणारा हा सूर्य जो आहे तो सतत बदलत आहे बदलतो आहे बदलत आला आहे आणि या सूर्याचा अभ्यास यासाठी महत्त्वाचा आहे की या सूर्याच्या तापमानाच्या बदलांमुळं त्याचे परिणाम जे आपल्या पृथ्वीवरती होत आहेत आणि एकूण मानवजातीवरती होत आहेत ते आपल्याला व्यवस्थित समजावेत आणि अशा अभ्यासांमधूनच मानवजात जी आहे ती तगुण आहे पुढे प्रगती करत आली आहे कॅमेरामॅन अमोल गवाळेसह मी इथेच थांबतो धन्यवाद तर अवघ्या काही मिनिटांचा कालावधी आणि त्यानंतर इस्रोचं पुढचं मिशन आदित्य एल वन सुरू होणार आहे आणि आपण सर्वजण त्या क्षणाचे अर्थातच साक्षीदार होऊ एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट